நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் பெரிய அளவிலே சிந்தனைக்கு உரிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி பெரியவர் வாயிலாக நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் பெரியவர் ஒரு மடாதிபதி சன்னியாசி அவர் அன்றாடம் சந்திரமௌலீஸ்வரரை வணங்கி வருகின்றவர் அவர் ஒரு வகையில் காமாட்சி உபாசகரும் கூட மொத்தமாக சொல்லப்போனால் அவர் ஒரு அத்வைதி அத்வைதம் என்பதுதான் அவர் பின்பற்றிய கொள்கை அதாவது கடவுள் ஒருவரே அவரால் எல்லாம் உருவாகி இருக்கிறது ஒருவர் தான் பலவாறாக காட்சி தருகிறார் ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் பூமியிலே இருக்கக்கூடிய உடைந்த கண்ணாடி துகள்களில் ஒவ்வொரு துகள்களிலும் தனித்தனியாக தெரிவது போல கடவுளுடைய தன்மை நம்முடைய மதத்திலே பலவாறாக காட்சி தருகிறது ஆனால் அவன் ஒருவனே அவன் ஒருவனே என்கின்ற அந்த கருத்தை உள்ளடக்கமாக கொண்டதுதான் அத்வைதம் துவை என்று சொன்னால் இரண்டு அத்வை என்று சொன்னால் இரண்டல்ல ஒன்று ஆக இரண்டல்ல ஒன்று இறைவன் ஒருவனே என்று சொல்லக்கூடிய கொள்கை கோட்பாட்டை கொண்ட ஒரு அத்வைதி தான் நம்முடைய பெரியவர் அதே சமயம் அவர் பாரபட்சம் இல்லாமல் மனித சமூகத்தின் மீது மதங்கள் கடந்து பேரன்பு வைத்திருந்தார் எல்லோரையும் மதித்தார் பிற மதங்களை சார்ந்தவர்களிடமும் அவர் அன்பு பாசம் கருணை இவைகளை பாராட்டினார் அவர் வேறு வழியில் செல்லுகின்றவர் அதனால அவர் நம்மை விட குறைவானவர் என்று ஒரு கருத்தோ அல்லது நமக்கு ரொம்ப அவர் விலகி இருக்கின்றவர் அந்நியப்பட்டவர் என்கின்ற ஒரு எண்ணமோ எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல ஜீவராசிகளையும் சமம் என்றால் சமமாக கருதி நேசித்து பேசி பழகுவது என்பது சாதாரணமல்ல சிலர் வந்து எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சிடுக்கோ ஒரு பேதமோ வந்துவிடும் ஆனால் பெரியவர் அவ்வாறு நடந்து கொள்ளவில்லை அவர் முன்னாலே ஒரு முறை ஒரு சிறு சர்ச்சை அது சர்ச்சை என்று சொல்ல முடியாது ஒரு கேள்வி ஒன்று உருவானது அதாவது ஹிந்து மதம் என்று ஒரு மதம்தான் ஆனால் அந்த மதத்துக்குள்ளே சைவம் வைஷ்ணவம் என்று இரண்டு பெரிய பிரிவுகள் மொத்தம் ஏழு பிரிவு ஆதிசங்கரர் ஆறை உருவாக்கினார் ஆனால் பின்னாளில் அது ஏழாக மாறிவிட்டது மாறி இன்றைக்கு அந்த ஏழு வழி பாதைகளை கொண்டதுதான் இந்து மதம் என்கின்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது இந்த ஏழு வழியில் மிக பிரதானமாக கருதப்படுவது ரெண்டு ஒன்று சைவம் இன்னொன்று வைணவம் சைவத்தினுடைய கொள்கை அத்வைதம் வைணவத்தினுடைய கொள்கை விசிஷ்டாத்வைதம் அதாவது வைணவர்களை பொறுத்த மட்டில் கடவுள் ஒருவரே அவர் அந்த மகாவிஷ்ணு மற்றவர்களெல்லாம் அவரில் இருந்து தோன்றியவர்களே அவருக்கு கீழானவர்களே அகைனாலே நாம் மகாவிஷ்ணுவை வணங்கி அவனை துதி செய்தால் போதும் மற்ற எதை பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டாம் கவலைப்பட வேண்டாம் என்பது வைஷ்ணவத்தினுடைய தலையான கொள்கை அதேபோல் இந்த பக்கத்திலே வீர சைவர்கள் எனப்படுகின்றவர்கள் சிவபெருமான் மட்டுமே மேலான கடவுள் சிவபெருமானிடம் இருந்தே எல்லாம் தோன்றியது மற்றவர்களெல்லாம் சிவபெருமானுக்கு கீழேதான் ஆகையினாலே சிவபெருமானை மட்டுமே துதித்து நாம் போற்றினால் போதும் என்பது இவர்களுடைய கொள்கை ஒரே கடவுள் என்கின்ற ஒரு கொள்கை இந்த இருவரிடமும் வெவ்வேறாக இருக்கிறது அதாவது ஒருவருக்கு சிவம்தான் கடவுள் இன்னொருவருக்கு பெருமாள் தான் கடவுள் அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு கடவுள் இங்கே வந்து விடுகிறார்கள் அப்படி இருக்கும்பொழுது 
இந்த இரண்டு கடவுளை கொண்ட இந்து மதம் எப்படி ஒரு மதமாக இருக்க முடியும் ஒரு மதம் என்று சொல்லி ஒரு கடவுள் என்று சொல்லிக்கொண்டு இங்கே இரண்டு கடவுளை வைத்து கொண்டு இவர்தான் பெரியவர் இவர்தான் பெரியவர் என்ற ரீதியில் சிந்தித்து பக்தி செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்களே அந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் இது இரண்டு மதம் இல்லையா வைணவம் என்பது ஒரு தனி மதம் சைவம் என்பது ஒரு தனி மதம் என்று ஆகிறது அல்லவா என்று அவர் முன்னாலே ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டது பொதுவாக இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியை நாம் யாரிடம் கேட்டாலும் அத்தனை சுலபத்திலே எதற்கு ஒரு பதிலே யாரும் சொல்லிவிட முடியாது யோசிப்பார்கள் யோசித்து விட்டு இறுதியில் என்ன சொல்வார்கள் என்று சொன்னால் இந்து மதம் என்று சொன்னது சைவத்தை தான் என்று சைவர்கள் சொல்லுவார்கள் இல்லை இல்லை இந்து மதம் என்று சொன்னது வைஷ்ணவத்தை தான் என்று வைஷ்ணவர்கள் சொல்லுவார்கள் அதாவது தங்களைத்தான் சொன்னார்கள் என்று சொல்வார்களே தவிர ஒரு திருப்தியான ஒரு தெளிவான ஒரு பதில் இருக்கிறதே அதை சொல்ல முடியாது இந்த குழப்பம் இந்த சங்கடம் எல்லோரிடமுமே இருக்கிறது குறிப்பாக நாத்திகர்கள் இதை பிடித்து கொண்டு நிறைய கேள்விகளை எல்லாம் பார்த்து கேட்பார்கள் இப்படி இந்து மதத்தை பார்த்து கேள்வி கேட்கின்ற காரணத்தினாலே மற்ற மதத்தில் எல்லாம் இதை போன்ற பிரச்சனை இல்லை என்று அர்த்தம் கிடையாது எல்லா மதத்திலும் பல்வேறு போக்குகள் கிறிஸ்தவத்திலும் சரி இஸ்லாமியத்திலும் சரி உட்புரிவுகள் அவர்களுக்குள்ளே நான் மேலானவன் நீ கீழானவன் என்கின்ற கருத்துக்கள் சண்டை சச்சரவுகள் இவைகளெல்லாம் நிறைய இருக்கத்தான் செய்கின்றன அதனால ஒரு விஷயம் வளர்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வளர்ச்சி காரணமாக இப்பேற்பட்ட விஷயங்கள் ஏற்படுவது என்பது மிகவும் சகஜம் சரி பெரியவர் அவர்கள் இந்த கேள்விக்கு அதாவது இந்து மதம் என்கின்ற ஒரு மரத்தின் கீழ் எப்படி இரண்டு கடவுள்கள் இருக்க இயலும் இருவரும் தங்கள் தங்கள் வழிதான் பெரியது தாங்கள் வணங்கும் தெய்வம்தான் பெரியது என்று சொல்கிறார்களே எது உண்மை இதற்கு தெளிவான ஒரு தீர்க்கமான பதில் இருக்கிறதா என்று கேட்ட பொழுது பெரியவர் அதற்கு ரொம்ப தெளிவான திருப்தியான ஒரு பதிலை சொன்னார் அது என்ன நாளை வரை காத்திருங்கள் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே